হ্যালো আসসালামু আলাইকুম যে যেখান থেকে আজকে ভিডিওটা দেখেছেন সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাইফুর রহমান লন্ডন ইউনাইটেড কিংডম থেকে আপনাদেরকে আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আমি আলোচনা করব অনেকেই বিভিন্ন সময়ভাবে আমাকে ফেসবুকে মেসেঞ্জার অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক করতেছেন যে ইউকেতে কিভাবে সহজে আসা যায় অথবা স্টুডেন্ট বিষয় সম্পর্কে বেস্ট ইউনিভার্সিটিগুলো ইউকের মধ্যে অথবা ইংল্যান্ডের মধ্যে বেস্ট ইউনিভার্সিটিগুলো নিয়ে যদি আলোচনা করতেন খুবই ভালো হতো তাই আজকে ভাবলাম আপনাদেরকে আমি এই সব বিষয় নিয়ে একটা ভিডিও করি যে অ্যাটলিস্ট যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকেন অথবা স্পেশালি বাংলাদেশে যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন তারা হয়তো বা উপকৃত হবেন ওই আইডিয়া থেকে আমি আজকে ভিডিওটা করলাম যে পুরো ভিডিওটা যদি দেখেন আপনার একটা রাফলি আইডিয়া হবে ওভারঅল ইউকের সিচুয়েশন এখন এবং কিভাবে সহজে আপনি ইউকে আসতে পারবেন অথবা কোন কোন ডিফিকাল্টিজগুলো আপনি ফেস করবেন এখন এই ইউকেতে আসলে এই পুরো ভিডিওটা আপনার দেখেন সাথে থাকেন তাহলে আপনার অবশ্যই উপকৃত হবেন প্রথমে যে স্টুডেন্ট বিশ্বাস সম্পর্কে আমার বিভিন্ন সময়ভাবে আমি কতগুলো ভিডিও তৈরি করেছিলাম তা আবারও আপডেট দিতেছি যে ইউকেতে এখন স্টুডেন্ট বিশ্বার জন্য যে রিসেন্টলি যেইগুলো দরকার আপনার আপনি ইউকে থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অথবা আউটসাইড ইউকে থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সরাসরি আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অথবা আপনি যদি যে দেশে স্পেশালি যারা বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন এজেন্ট থেকেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইস আপ টু ইউ আপনি যদি আউটসাইড ইউকে থেকে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে সিক্স মান্থ আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে কোর্স শুরু করার তো আপনি যদি হাউ লং ইউ ক্যান স্টে ইস আপ ডিপেন্ডস অন দ্য কোর্স আপনি কোন ধরনের কোর্স করতেছেন তো আপনি যদি লেটসে আপনি মাস্টার্স করতে আসেন তাহলে টু ইয়ার্স আপনি করতে পারবেন স্টাডির সময় অবশ্যই আপনি থাকতে পারবেন টু ইয়ার্স তারপর আপনাকে কোর্স ফিনিশ করার পরে তারপর আপনি প্লেসমেন্টের জন্য ওয়ার্কের জন্য আবার টু ইয়ার্সের জন্য তার একটা সুযোগ দিচ্ছে ইউকে সরকার স্টুডেন্টদের জন্য স্পেশালি আর ডিগ্রি লেভেলে ইউ ক্যান স্টে আপ টু ফাইভ ইয়ার্স আর ইউকেতে অনেকেই জানেন যদি আপনি লিগালে ফাইভ ইয়ার্স থাকেন তখন হয় কি যে আপনার যেই ইনফিনিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে আপনার রেসিডেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে লং টাইম থাকার জন্য তো আপনাকে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে স্টুডেন্ট বিষয়ের জন্য যদি কোর্সে অ্যাপ্লাই করার পরে যদি ওই কোর্সে পাস করেন তখন আপনার ওই কোর্সের উপর ডিপেন্ডস করে আপনার বিষয়ার বিভিন্ন কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এটা সুযোগ আছে এখানে তারপর নেক্সট টু ইয়ার্স যদি আপনার কোম্পানি ইচ্ছা করে এটার একটা নিয়ম আছে যে ইস আপ টু দ্য কোম্পানি যে যে ওকে আপনি ইউর কোয়ালিফাইড কারণ একটা গ্রাজুয়েশন করার পরে হয় কি যে বিভিন্ন কোম্পানিতে যখন আপনার পারফরমেন্স ভালো হবে তখন ওই কোম্পানিগুলো ডিপেন্ডস অন দ্যাম অলসো টোটালি তো টু ইয়ার্স মোর টু ইয়ার্সের বিষয় দিবে আপ টু ওয়ান আর কোর্সের যে নিয়মগুলো ফিগুলো ইস আপ টু দ্যাম কারণ এখানে ডিপেন্ডস হচ্ছে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি চুজ করতেছেন ওই ইউনিভার্সিটির ফি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় কারণ একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনি যদি মাস্টার্স কোর্সের জন্য গ্রিন উইচ ইউনিভার্সিটি আছে লন্ডনে তারপর কুইনবেরি ইউনিভার্সিটি আছে ওই ইউনিভার্সিটির প্রাইস ইউসিএল ইউসিএল যেটা লন্ডন সিটি ইউনিভার্সিটি ওটা ডিফারেন্ট কারণ যতগুলো ইউনিভার্সিটির মধ্যে ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোতে অবশ্যই ফি একটু বেশি আর ইউনিভার্সিটি কম্পেয়ার টু আদার ইউনিভার্সিটি থেকে একটু যাদের র্যাঙ্কিং এখন বর্তমানে র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যে ইংল্যান্ডের বেস্ট বেস্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড অবশ্যই সবাই জানেন যে ওয়ার্ল্ডের অনেক পার নাম্বার ওয়ান ছিল ক্যামব্রিজ তারপর এগুলার পরে ইউসিএল এ খুবই ভালো করতেছে ক্যামব্রিজ পরে যে লন্ডন সিটি ইউনিভার্সিটি খুবই ভালো কুইনবেরি ইউনিভার্সিটি গ্রিন উইচ ইউনিভার্সিটি এট এদের লং লং টাইম একটা হিস্টোরি আছে এরা খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি টপ টেনের মধ্যে এই ইউনিভার্সিটিগুলো আছে লন্ডন ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স তো এই ইউনিভার্সিটিগুলো খুবই ভালো তো এই ইউনিভার্সিটির মধ্যে ডিফারেন্ট প্রাইজ আছে আর আপনি যখন স্টুডেন্ট বিষয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওই ক্রাইটেরিয়া জানার জন্য আপনি আরেকটা ভিডিও আমি বিভিন্ন ইউটিউবে আছে আমার ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই দেখলে বের পারবেন যে ফির একটা ব্যাপার আছে ইস আপ টু তারপর আপনার ব্যাংকে মোর দেন ওয়ান মান্থ আপনার একটা স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে যে আপনি এই জায়গায় আইসে সেরা সবগুলো খরচ বহন করতে পারবেন তারপর আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে আইল টিএস করতে হবে কারণ আইল টিএস এর মধ্যে মোর দেন সিক্স পয়েন্ট ইস ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর আপনি যদি একটু ব্যাটার করতে পারেন অবশ্যই আপনাকে ইউনিভার্সিটি থেকেও স্পন্সর দেয় টোটালি ডিপেন্ডস অন 
আপনার উপরে তার পাশাপাশি হচ্ছে ইউনিভার্সিটির উপর আপনার আইএলস টিএস এর রেজাল্টের উপর ইউনিভার্সিটিগুলো একটা স্পন্সরশিপ দিয়ে থাকে তো স্টুডেন্ট বিশার ক্ষেত্রে যে ওভারঅল আপনাকে বাংলাদেশ থেকে अप्लाई করতে পারবেন এই দেশে अप्लाई করা যায় ইজ ডিপেন্ডস অন देम বাংলাদেশ থেকে अप्लाई করলে 6 মান্থের আগে কোর্স শুরু হওয়ার আগে अप्लाई করতে হবে ইউকে থেকে अप्लाई করলে 3 মান্থের আগে করলেই চলবে ডিফারেন্ট এজেন্টের ফি নেই অনেক এজেন্টের ফি নেই নাইস আপ টু देम তাদের আউটসাইড থেকে স্টুডেন্ট ভিসা এটা কস্ট আছে একটা 348 যদি আপনি স্টুডেন্ট ভিসা আউটসাইড ইউকে থেকে করেন এক্সটেন্ডেড সুইচ অফ স্টুডেন্ট ভিসা फ्रॉम ইনসাইড ইউকে ইজ 475 পাউন্ড হেলথ কেয়ার ইন্স্যুরেন্স আদার ইজ চার্জেস গুলো আছে এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসাদের জন্য ওভারঅল ইউকে তে এখন স্টুডেন্ট ভিসার জন্য পারফেক্ট সময় কারণ অনেক নিয়ম কারণ চেঞ্জেস হচ্ছে কারণ এখন যদি স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে যদি আপনার আইএলস করা থাকে আর আপনার অনার্স এর সার্টিফিকেট থাকে অবশ্যই আপনি মাস্টার্স এর কোর্সের জন্য এক ক্লাস লে সুযোগ হয় কি যে আপনার আপনি যদি মেরিড হন আপনার পার্টনার কে নিয়ে আসতে পারতেছেন আপনার ওয়াইফ অথবা হাজবেন্ড কে নিয়ে আসতে পারতেছেন আপনার পার্টনার কাজ করতে পারতেছে একটা সুযোগ আছে এখন ইউকে তে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য তার পাশাপাশি অনেকেই প্রশ্ন করেন ওয়ার্ক পারমিটের সিচুয়েশনটা কি ওভারঅল কিভাবে সহজে ওয়ার্ক পারমিট হয় কিনা ইউকে তে আসলে এখন ইউকে এর যে ইংল্যান্ডের স্পেশালি যে সিচুয়েশন কোভিড এর কারণে এখন ততটা ভালো না তবে স্কিলফুল ওয়ার্কারদের জন্য সব সময় স্পেশালি টিআর 2 যে বিশার ইয়াটা হচ্ছে এখন ইউকে এর সরকার যে স্কিমগুলো দিয়েছে তার মধ্যে আপনার যদি একটা কোম্পানি ইচ্ছা করে আপনাকে যে 25000 এটা 32000 অলমোস্ট ইউএস ডলার আর 25000 পাউন্ডস যদি বেতন দেয় তো আপনাকে অবশ্যই স্কিলফুল ওয়ার্কার হতে হবে একটা রেস্টুরেন্ট বলেন একটা হোটেল বলেন অথবা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নার্স এদের ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনি যদি ম্যানেজমেন্ট লেভেল অথবা একটা হোটেল ম্যানেজার তার বেতন 25000 উপরে ইজিলি হয় তো ওই কোম্পানিতে আপনি যদি अप्लाई করতে পারবেন अप्लाई করলে যদি ওই কোম্পানি এগ্রি হয় তখন একটা ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ আছে এখন বর্তমানে ইউকে সরকার দিয়েছে যে আউটসাইড ইউ কান্ট্রি থেকে আপনি স্টাফ আনতে পারবে একটা কোম্পানি হোম অফিসে অবশ্যই अप्लाई করতে হবে ওই বেতন আর্নিং অ্যাট লিস্ট 25000 দেখাতে হবে তো এটা এখন একমাত্র তাদেরই সম্ভব যারা বড় বড় কোম্পানি হোটেল হোটেলের চেইন হোটেলগুলো বলেন যদি ম্যানেজমেন্টে ম্যানেজার নিয়োগ করে নরমালি হয় কি যে একটা আউটসাইড ইউ কান্ট্রি থেকে এত বড় পজিশন নরমালি দেয় না এটা একটা কমন সেন্স কারণ উইদাউট এক্সপেরিয়েন্স একটা বাংলাদেশ থেকে আইসা একটা লোক ইজিলি একটা হোটেল বলেন একটা প্রাইভেট সেক্টর বলেন ম্যানেজমেন্ট লেভেলে টাফ তার জন্য কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে তার পাশাপাশি এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপার আছে তো যারা ওয়ার্ক পারমিটের ইনকোয়ারিটা করতেছেন অনেকে যে ইজিলি কোম্পানির ওয়ার্ক পারমিট এখন নাই কারণ নরমাল ওয়ার্কারের বেতন টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হবে না ইজিলি মিনিমাম ওয়ার্কারের বেতন পার আওয়ার যদি আপনি চিন্তা করেন নাইন পাউন্ড লেসে তো মিনিমাম ওই যেসে দিলে আপনার ফোর্টি আওয়ার্স কাজ করলে এটা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হবে না তাই ওয়ার্ক পারমিটের ব্যাপারটা পিওরলি ডিপেন্ডস অন দ্য কোম্পানি আর অ্যাটলিস্ট আপনাকে ইউকে তে আর্ন করতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডস তখন আপনার ওয়ার্ক পারমিট ইউ কান্ট্রি থেকে বাইরে ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ আছে আবার অনেকে আবার প্রশ্ন করতে জানতে চাইতেছিলেন যে ইউকে তে কি ইউর সিটিজেন থাকলে ইউকে তে আসা যাবে কিনা হ্যাঁ ভাই অফকোর্স আসা যাবে কারণ ইউর সিটিজেন এখন ইউকে তে আসতে পারবে থাকতেও পারবে এবং কাজও করতে পারবে তবে ব্রেক্সিটের কারণে কয়েকটা জিনিস চেঞ্জেস হচ্ছে যে ব্রেক্সিটের কারণে আপনার যে ইউকের যে সোশ্যাল সিস্টেমটা বেনিফিট সিস্টেমটা আপনি থ্রি ইয়ার্স অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এইটি ডিফারেন্স কিন্তু এখনও স্টিল আসতে পারবেন কাজ করতে পারবেন আপনার কোম্পানি যদি আপনি স্কিলফুল ওয়ার্কার হন অথবা আপনার কোম্পানি যদি মিনিমাম ওয়েজেস দিয়ে আপনি চলতে পারেন এখনও আসা যায় এটা সুযোগ আছে আর বেনিফিট সিস্টেমটা আপনার কারণে ইউকের সোশ্যাল সিস্টেমটা আপনি এখনও ওই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না এইটি ডিফারেন্স ব্রেক্সিটের কারণে কারণ থার্টি অফ জুনের পরে যারা এখন লন্ডনের ব্রেক্সিটের ফাইনাল যে ডেট থার্টি অফ জুন এটা এটার পরে ইউ ওয়ার্কাররা শুধু ওয়ার্ক করতে আসতে পারবে তারা কাজ করতে পারবে থাকতে পারবে কিন্তু বেনিফিট সিস্টেম অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আর ইউকের স্পেশালি লন্ডনে বলেন আউটসাইড বড় বড় শহরগুলোতে হাউজিং র্যান্ড আদার কস্ট অনেক এক্সপেন্সিভ তাই আপনার ডিপেন্ডস অন আপনার কত টাকা আর্নিং করেন এটা টোটালি পার্সোনালি লোকজনের ব্যাপার তো ওইটা আর্নিং করে আপনি থাকতে পারবেন কিনা এটার একটা বিষয় 
আর ওভারঅল ওয়ার্ক পারমিটের সিচুয়েশনটা হয়তো আপনারা যারা জানতে চাইছেন তাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া হচ্ছে আপনি যদি স্কিলফুল ওয়ার্কার হন বাংলাদেশ থেকে যে কোনো টাইপে যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইটি সেক্টরে স্পেশালি ইউকে একজন সবচেয়ে বড় ডিমান্ড আছে স্পেশালি যারা বাংলাদেশ থেকে ইনকোয়ারি করতেছে আসার জন্য তাদের যে কোনো সময় তারা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে তাদের যদি কোয়ালিফাই হয় ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ার সব কিছু ডিপেন্ডস অন দ্য কোম্পানি কোম্পানি চাইলে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডের উপরে যদি বেতন দেয় ইয়ারলি তাদের জন্য ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করতেছে আর বিজনেস বিষয়ের ক্ষেত্রে হয় কি এটা একটা সুযোগ আছে যারা হিউজ অ্যামাউন্ট পানি আছে তাদের ক্ষেত্রে বিজনেস বিষয়ের জন্য ইউকের গভর্নমেন্ট যে সুযোগটা রিসেন্টলিও এটার কিছু চেঞ্জেস আসছে যে আপনার ইফ ইউ স্পেন্ড ইন ইউকে মোর দেন টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পাউন্ডস আপনি যদি স্পেন্ড করেন আপনার ওই ধরনের অ্যামাউন্ট যদি থাকে আপনি ইনভেস্ট করবেন ইউকে তখন আপনার থ্রি ইয়ার্সের জন্য ওগেন ভিসা দিবে এবং ডিপেন্ডস অন দ্য আপনার কত টাকা ইনভেস্ট করতেছেন টাইপ অফ বিজনেস ভিসা অ্যাটলিস্ট আপনাকে টু পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং এটা টু মিলিয়ন পাউন্ডস হয় আপনাকে থ্রি ইয়ার্স এবং ফিউচার এক্সটেন্ড করতে পারবেন টু ইয়ার্স আর আফটার ফাইভ ইয়ার্স পরে অবশ্যই যারা যে কথাটা বলতেছিলাম আপনার ইজিলি ইউকেতে যদি লিগালি আপনি থাকেন ফাইভ ইয়ার্স তখন আপনি রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি যদি টেন ইয়ার্স থাকেন অবশ্যই আপনার যেটা অনেকেই বলে যেটা রেসিডেন্স আর পাসপোর্টের ডিফারেন্ট পারমানেন্ট রেসিডেন্স একটা হচ্ছে কি আপনি থাকতে পারবেন কাজ করতে পারবেন সব কিছু সুযোগ সুবিধা আপনার বুক করতে পারবেন আর পাসপোর্টের জন্য আপনাকে টেন ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হবে তাহলে বিজনেস বিষয়ের ক্ষেত্রেও একটা হয় কি যাদের বাংলাদেশে অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ যাদের টাকা পয়সা আছে ইউকেতে ইনভেস্ট করে স্পেশালি ইংল্যান্ডে আপনি যদি টু মিলিয়ন পাউন্ডস ইনভেস্ট করেন প্রায় এটা বাংলাদেশের টাকা অনেক টাকা তো এটা ইজিলি আপনি কনভার্ট করে চাকতে পারেন বাংলাদেশের টাকা কত ইস ডিপেন্স এক পাউন্ড হচ্ছে এখানে অলমোস্ট হান্ড্রেড টোয়েন্টি পাউন্ডস তো প্রায় এটা আপনাকে পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড আপনি ইনভেস্ট করলে বাংলাদেশে ইউকেতে আই শেষে ইংল্যান্ডে ইনভেস্ট করতে হবে ওই টাকাটা দেখাইতে হবে হোম অফিসকে অবশ্যই তখন এরা তিন বছর বিষয় দিবে ফ্যামিলি নিয়ে আপনি সেটেল হইতে পারবেন ইউকেতে তারপর দুই বছর এটা এক্সটেনশন করবে আপনি যদি কোনো ক্রাইম না থাকে আপনার কোনো রেকর্ড না থাকে খারাপ ইউকের এটার মধ্যে ক্রাইটেরিয়া আছে আপনার এগুলা যদি যেমন সরকারের যে এটা ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার সবগুলো ডকুমেন্ট দিতে হবে ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে ট্রাভেল আইডি প্রুফ অফ ফাইন্যান্সিয়াল মিন এন অফ সাপোর্ট টু ডিউরিং দ্য স্টেট এসে তো এগুলার সব ক্রাইটেরিয়া যদি আপনি ব্যাস করেন তারপর থ্রি ইয়ার্স পরেও আপনাকে দুই বছরে আরও বিষয় দিবে তো পাঁচ বছর পরে আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আপনার ফ্যামিলি ইজিলি সেটেল হয়ে যেতে পারবেন তো আজকে এই ভিডিওটা করার একটা অনেকে আমাকে বিভিন্ন সময়ভাবে নক করতেছিলেন যে ওকে ইউকেতে ওয়ার্ক পারমিটে আসা যায় কিনা বেস্ট ইউনিভার্সিটিগুলো স্টুডেন্টদের জন্য যদি বলতেন অথবা আপনার ওয়ার্ক পারমিটের সিস্টেম আছে কিনা স্টুডেন্ট বিষয়ে যাওয়া যায় কিনা তো আজকে আমার এই ইউটিউবে অথবা আমার ফেসবুক পেজেও আপনি ভিডিওটা আপলোড করব তো আপনারা আশা করি আজকে ভিডিওটাতে রাফলি যে স্টুডেন্ট বিষয় হ্যাঁ আসা যায় এখানে এবং স্টুডেন্টদের জন্য বেস্ট সুযোগ হচ্ছে এখন ইউকেতে আসার জন্য ফিউচারে কি হবে ডিফারেন্ট কারণ ইউকে গভর্নমেন্ট ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট আইন কারণ চেঞ্জ করে কিন্তু সহজে এখন যদি আপনি আইল টেস্ট করা থাকে আর আপনি যদি অনার্স জন্য আসতে চান আসতে আসা যায় একটু অবশ্যই এভরি ইয়ার কস্ট ডিফারেন্ট পার ইয়ার সাম অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ফিফটিন থাউজেন্ড পাউন্ডস তো আপনার যদি সিক্সটি থাউজেন্ড পাউন্ডস চার বছরের কোর্সের জন্য মাস্টার্সের জন্য দুই বছরের তারা চার্জ দেবে তো যেটা মাস্টার্সের কোর্স অলমোস্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি অলসো আর তারপর আপনাকে এক মাসের যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে তো এনাফ মানি হলে স্টুডেন্ট বিষয়ের জন্য আসা যায় স্টুডেন্ট বিষয় আসতে হয় কি আপনার আপনার যে পার্টনার নিয়ে আসতে পারবেন আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ যার স্টুডেন্ট বিষয় একজনকে নিয়ে আসতে পারবেন কাজ করার সুযোগ আছে স্টুডেন্টরাও হলিডের সময় ফুল টাইম জব করতে পারে আর যারা স্টুডেন্টের যদি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে আপনিও আসতে পারবেন আপনিও কাজ করতে পারবেন তারপর তিন বছরের জন্য আপনার এখন যে সরকারের কোর্স ফিনিশ হওয়ার পরেও আপনি আরও দুই বছর বিষয় দিবে এক্সটেনশন করার সুযোগ আছে এটা আগে হয়তো এত ইজি ছিল না আর ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রেও সেম যেটা বলতেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের উপরে যারা কোম্পানিগুলো যদি জিতে চাই স্পেশালি হোটেল সেক্টরে আমি যেহেতু কাজ করি ম্যানেজমেন্ট লেভেল সারা এত টাকা বেতন কোনো দেওয়া নর্মাল ওয়ার্কারের দেয় না 
আর মিনিমাম ওয়ার্কারেও দেয় না তো এত টাকা বেতন একমাত্র স্কিলফুল ওয়ার্কারই পারবে এখনে ইউকেতে স্পেশালি ইংল্যান্ডে আসার জন্য আর বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট বললেন বিজনেস বলেন তারা বিভিন্ন সময় বলে ভাবে বলে যে ইজিলি অ্যাপ্লাই করতেছে ওয়ার্ক পারমিট দেখাইতেছে কারণ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইজ এ হিউজ মানি ফর আপনাকে অলমোস্ট তিন লক্ষ টাকা মাসে বেতন দিতে হবে তো একটা কোম্পানি যদি এখন কোভিডের কারণে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো অবশ্যই ভালো সিচুয়েশনে নাই তো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডস দিয়ে ওপরে যদি ইয়ারলি বেতন দেয় তখনই ওয়ার্ক পারমিটের সিস্টেমে আসতে পারবে আর বিজনেস বিষয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এই বিষয়ের ক্ষেত্রে ইজি আর ফ্যামিলি যারা ইউর কান্ট্রির বলেন ইউকের সিটিজেন যারা ফ্যামিলির প্যারেন্টসদেরকে যে কোনো টাইমে ইজিলি বিষয় নেওয়া যায় এটা টোটালি ডিফারেন্ট আর আপনি যদি আপনার হাজব্যান্ড থাকে ইউকেতে তখন আপনি ইজিলি আপনি জয়েন্ট ফ্যামিলি এটাও ইজিলি ডিফারেন্ট এটা সবসময় খোলা থাকে ওভারঅল ওয়ার্ক পারমিটের স্টুডেন্টের এদের ক্ষেত্রে টোটালি ডিফারেন্ট আর এত সহজেই আসা যায় কিন্তু যারা আস পারবে তাদের কিন্তু বাংলাদেশে যদি আপনি আর্নিং করেন ইউর আর্নিং বাংলাদেশ এক লক্ষ টাকা মাসে বেতন কামাইতেছেন তারা কিন্তু ইউকেতে আইসা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা সেভ করা টাফ হবে কিন্তু বাংলাদেশে থাকলে আপনি এক লক্ষ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকাই সেভ করতে পারতেছেন কারণ বাংলাদেশের হয়তো বা টোটালি হাউজিং অনেকের বাসা নিজের বাসা অথবা সরকারি বাসা অথবা আপনার কোম্পানি বাসা দিছে থাকা খাওয়া অথবা আদার্স বিল নাই ইউকেতে আপনার স্পেশালি লন্ডন সিটিতে খুবই এক্সপেন্সিভ আপনার দুই বেডরুমের হাউস মোর দেন অলমোস্ট টু এন দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো খুবই এক্সপেন্সিভ তো আপনি যদি চার লাখ টাকা আর্ন করেন পার মান্থ আপনার এন্ড অফ দ্য ডে কস্টের পরে কিন্তু আপনার ওই টাকাটা থাকতেছে না আপনার ফিফটি থাউজেন্ডই সেভ করতে হয় একটু টাফ হবে তো ইস আপ টু ইউ গাইস আর অবশ্যই আমাকে নক করবেন নক করলে ইনশাল্লাহ ফিউচারে অবশ্যই আমি যদি আপনারা কমার করে জানাবেন ইনশাল্লাহ লাইভে আমি আমার ফেসবুক পেজের থেকে অথবা আমার ফেসবুকের থেকে লাইভে গিয়ে যদি কোনো প্রশ্নের আপনারা জানার থাকে অবশ্যই কমার করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব লাইভে এসে আপনাদের কমার করার পরে আপনাদের প্রশ্ন আনসার দেওয়ার জন্য তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন একজন আরেকজনকে লুক আপটা করেন বাই বাই আল্লাহ হাফেজ